కేంద్రం ప్రకటించిన స్మార్ట్ సిటీ జాబితాలో హైదరాబాద్ స్థానం సంపాదించడం ఎలా తొలి జాబితాలోనే చోటు దక్కించుకోవడం సాధ్యమేనా ఇంతకీ హైదరాబాద్ స్మార్ట్ సిటీ కావడంలో ఎదురయ్యే సవాళ్ళేంటి భిన్న సాంప్రదాయాల వేదికైన భాగ్యనగరం స్మార్ట్ సిటీగా వదగడం సాధ్యమేనా ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం పట్టణ జనాభా పరిగణలోకి తీసుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటిని బట్టి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం ముప్పై ఐదు రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని నగరాలను ఎంపిక చేశారు అందులో హైదరాబాద్ కూడా ఒకటి దేశవ్యాప్తంగా వంద నగరాలను స్మార్ట్ సిటీలుగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంది కేంద్రం వీటిలో ఇరవై నగరాలు వివిధ రాష్ట్రాల రాజధానులు మరో ఇరవై నాలుగు నగరాలు వ్యాపార పారిశ్రామిక కేంద్రాలు పద్దెనిమిది నగరాలు సాంస్కృతిక చారిత్రక ప్రాధాన్యమున్నవి ఐదు నౌకాశ్రయాలున్న నగరాలు కాగా మరో మూడు నగరాలు విద్యాపరంగా ప్రాముఖ్యమున్నవి అధికార యంత్రాంగం అనుకుంటే హైదరాబాద్ టాప్ ట్వంటీలో చోటు దక్కించుకోవడం పెద్ద పనేం కాదన్న అభిప్రాయం ఉంది స్మార్ట్ సిటీ చాలా రహస్యంగా చేయాలి ఎందుకంటే మన ఫస్ట్ ట్వంటీలో రావాలి ప్రభా ఆ అభిప్రాయం మనం కూడా తీసుకుంటాం ఈ వంద నుండి ఆర్ నైంటీ ఎయిట్ నుండి ఇరవై రావాలి ఇప్పుడు మీ ఐడియా అందరికీ మీరు చెప్తే దెన్ యూ విల్ అండ్ అదర్స్ క్యాన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ సో మన వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎస్ ఇట్ విల్ బీ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ మన వెబ్సైట్లో పెడతాము మై గాబిన్లో పెడతాము మీ అభిప్రాయం తీసుకుంటాం మీ ప్రెస్తో న్యూస్తో కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే లెట్ పీపుల్ ఆల్సో గివ్ దియర్ ఫీడ్బ్యాక్ మన కన్సల్టేషన్ కూడా అక్కడక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం ఎవ్రీబడి ఫ్రీ టు టెల్ అస్ ఎంపికైన ఒక్కో స్మార్ట్ సిటీకి ఏడాదికి వంద కోట్ల రూపాయలు చొప్పున ఐదేళ్ల పాటు నిధులు కేటాయిస్తామని అంటారు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడు స్మార్ట్ జాబితా తొలి విడత విడుదల చేసినప్పుడు ఇరవై స్మార్ట్ సిటీలను తక్షణమే రెండు కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఇందుకుగాను నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు రానున్న ఆరేళ్లలో స్మార్ట్ సిటీలే కాకుండా అమృత్ పథకం అందరికీ ఇళ్లు పథకాలు సిద్దం చేస్తున్నారు వీటి కోసం కేంద్రానికి మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతాయని అంచనా ఇప్పుడు ఈ ఆకర్షణ నగరాల కోసం అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతుంది అలాగే అమృత్ కింద మరొక యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతుంది దానికి సరైనంటి శాతం అమౌంట్ ని రాష్ట్రాలు మున్సిపాలిటీలు సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంది త్వరితగతిన అభివృద్ధిని అందించే పథకం స్మార్ట్ సిటీస్ కానీ లేకపోతే అమృత్ సిటీస్ కానీ అదే అదే పద్ధతిలో ముందుకెళ్తుంది కేంద్ర పట్టణాభివృద్ది శాఖ రూపొందించిన స్కోర్ కార్డు పరీక్ష స్మార్ట్ సిటీ ఎంపికలో కీలకం కానుంది పదిహేను అంశాలతో కూడిన ఈ స్కోర్ కార్డు ఆధారంగా మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడాల్సి ఉంటుంది వీటి ప్రకారం నగర ప్రజల జీవన విధానం తీర్చిదిద్దాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి వసతులు ఉన్న తొంభై ఎనిమిది నగరాల నుంచి మొదటగా ఓ ఇరవై నగరాలు ఎంపిక చేస్తారు మొదటి ఇరవై నగరాల్లో చేరేందుకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటోంది ఇప్పటికే కన్సల్టెన్సీ నియామకానికి టెండర్ ప్రక్రియ మొదలైంది హైదరాబాద్ ను స్మార్ట్ సిటీ చేయడానికి బ్రిటన్ అమెరికా ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ జర్మనీ నెదర్లాండ్స్ స్వీడన్ జపాన్ చైనా సింగపూర్ ఇజ్రాయెల్ తదితర పన్నెండు దేశాలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి అంతేకాదు ఎన్నో ఐటీ సంస్థల సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయి ఇందుకోసం ముందుకొచ్చే సంస్థలకు సంబంధించిన వివరాలు సమాచార హక్కు చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురావాలి అన్నది ఆర్టీఐ ప్రతినిధుల వాదన స్మార్ట్ సిటీస్ అన్నీ ఇండియాలోనే ఉంటాయి కనుక ఆర్టీఏ చట్టం ఇండియా అంతటికీ వర్తిస్తుంది కనుక స్మార్ట్ సిటీలను ఎగ్జాంపుల్ చేయడానికి వీలుండదు స్మార్ట్ సిటీలు కాదు స్మార్ట్ లెస్ సిటీస్ కూడా ఆర్టీఏ చట్టం వర్తిస్తుంది ఆర్టీఐ అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని వాడుకుని ఆర్టీఐని అమలు చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచడానికి వీలవుతుంది కనుక స్మార్ట్ సిటీస్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూసేజ్ ఫర్ ఆర్టీఐ స్మార్ట్ సిటీగా ఎంపికైన నగరంలో రోడ్లు తాగునీరు విద్య వైద్యం పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ విద్యుత్ సరఫరా పక్కా ఇళ్లతో పాటు గుడ్ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ టెక్నాలజీ వినియోగం డిజిటలైజేషన్ సుస్థిర పర్యావరణం పౌరుల భద్రత మహిళలు పిల్లల రక్షణ మెరుగుపడే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ స్మార్ట్ సిటీగా పేరు సాధించడానికి హైదరాబాద్ కు ఎదురయ్యే సవాళ్లు జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్ ప్రారంభించినా అది సరిగా పనిచేయడం లేదు హెచ్ఎండిఏ ఆన్లైన్ సేవల ప్రతిపాదన ఏళ్లు గడిచినా అందుబాటులోకి రావడం లేదు టెక్నాలజీ వినియోగించి నీటి వృధా అరికట్టే అవకాశమున్నా వాటర్ బోర్డు ఘోరంగా విఫలమవుతోంది 
రహదారులు తాగునీటి సరఫరా పౌర భద్రత ప్రభుత్వ విభాగాల సేవల వంటి సాధారణ విషయాల్లో ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నాం ఇవన్నీ హైదరాబాద్ ను స్మార్ట్ గా నిలపడంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులని అంటున్నారు నిపుణులు ముప్పై లక్షల మంది ఈ యొక్క స్లమ్స్ లోపల ఈ యొక్క దుర్భిక్షమైన పరిస్థితులలో బతుకుతా ఉన్నారు ఈ మురికివాడల్లో మంచినీళ్లు సరిగా లేవు డ్రైనేజ్ సరిగా లేదు వాళ్ళకి సరైన ఇంటి వసతులు లేవు టాయిలెట్స్ లేవు ఒక పక్కన ముప్పై శాతం జనాభా హైదరాబాద్ పట్టణం లోపల దుర్భర పరిస్థితుల్లో బతుకుతా ఉంటే మేము స్మార్ట్ సిటీ అని ఆ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూరుగా జూబ్లీ హిల్స్లో బంజారా హిల్స్లో ఫ్లై ఓవర్స్ కట్టేసేసి అయిపోయింది హైదరాబాద్ స్మార్ట్ సిటీ అయిపోయిందంటే అది అయ్యే పని కాదు అంతర్జాతీయ నగరంగా ఈ పాటికే పేరున్న నగరం హైదరాబాద్ ఈ ఇమేజ్ తో స్మార్ట్ రేస్ లో ముందుండే అవకాశం ఉంది అలాగని అక్కడితో వదిలేయకుండా స్మార్ట్ ఎంపికలో అడ్డుపడుతున్న అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి ఇందుకుగాను నిపుణులు చేస్తున్న సూచనలు ప్రభుత్వం ఏ మేరకు పరిగణలోకి తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి స్మార్ట్ సిటీల నిర్మాణం అంతా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోణంలో ఉండాలన్నది ప్రధాన ఉద్దేశం స్మార్ట్ సిటీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణాన్ని డెబ్బై శాతానికి తగ్గించాలి నీటి వినియోగం ముప్పై శాతం తగ్గించాల్సి ఉంటుంది విద్యుత్ వినియోగంలో సోలార్ పవర్ విస్తృతంగా వినియోగించాలి అలా జరగాలంటే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సెంటర్లను హెల్త్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలి కార్ పార్కింగ్ ఏరియా కూడా సెంట్రలైజేషన్తో ఉండాలి కన్సల్టెన్సీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చే ప్లానింగ్లో ఈ సూచనలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి అందుకు జపాన్ స్మార్ట్ టౌన్లను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి మరో షార్ట్ బ్రేక్ 